các bạn thì hôm nay mình uh, hướng dẫn các bạn cách dùng một cái method của promise đấy là method dot all yeah. thì nó khác uh, nó, method này dùng như nào thì mình nói ngay sau đây thì um, giả sử thực ra cái này nó dùng để thu, thu gọn lại code của bạn thôi giả sử như là bạn đọc ba cái file này yeah. nếu các bạn đọc theo lần lượt theo thứ tự thì có phải là uh, read file promise cái này mình có ở bài trước bạn nào chưa xem thì xem lại bài trước nhé Yeah. Thầy chào một cái promise là gồm method then Then là sau đó đúng không? Đấy Và mình trả về tiếp là gì? Trả về tiếp một cái promise mình Đọc cái file thứ hai Lại then tiếp Đọc cái file thứ ba Thì có phải là đọc xong file 1 rồi nó sẽ đọc file 2 rồi nó sẽ đọc file 3 đúng không? Và tiếp theo là gì? Ở đây vẫn có kết quả là Then ở đây khi thằng này nó resolve ra thằng xong một yeah. thì các bạn có thể block xong một ở đây xong hai ở đây yeah. xong ba ở đây Đấy. thì khi chạy cái này nó trả về xong xong hai xong ba cho bạn theo đúng thứ tự nhá yeah. thế bây giờ code này trông nó rất là dối tại vì là thứ nhất là giả sử trong trường hợp các bạn không quan tâm đến cái việc là ba cái file này được đọc theo thứ tự nào nhá yeah. Thì các bạn có thể làm một cách rất là nhanh Dùng thằng là promise.all Thì cách dùng nó như này Nó nhận vào một cái mà Một cái array Gồm các cái promise Thì trong trường này mình có ba promise ở đây đúng không? Copy bê nguyên vào Đó. Nó nhận vào Bao nhiêu promise cũng được Miễn là một cái array Gồm các promise Và thằng này nó trả về đúng một cái promise Thế chưa? À, chính vì nó trả về promise này là nó có một cái method là then Và nó gọi luôn Và cái thằng là then này à, Thằng then này được gọi Khi mà cả ba cái promise này được resolve nhá, resolve Tức là cả ba thằng này đều kết thúc rồi Đấy Thì nó trả về một cái mà Gồm các cái giá trị Mà từng thằng promise này Resolve ra có phải resolve thì nó là chính thằng này đúng không? Ví dụ như là promise thứ nhất này resolve thì được kết quả xong một đấy nhá. Thì nó khi mà dùng all thì nó sẽ resolve ra một cái kết quả là một array và gồm là một tập hợp các cái kết quả của các promise này. Được lại thì mình lót thử values ra thì nó là gì? À, từ từ đã mình comment đoạn này lại đấy nhá à, chạy bị lẫn đấy, à, chạy lại này đấy thì nó được một cái uh, array cùng ba thằng này chưa thằng uh, promise on này resolve khi mà cả ba thằng này resolve đấy, và cuối cùng cho kết quả là đúng thứ tự promise này resolve là thằng song 1, thằng này song 2 đúng không, song 3 ngoài ra mình giới thiệu luôn là cái thằng uh, promise này nó có một cái method gọi là Thằng này cũng có catch nhá. nếu mà có lỗi thì nó vẫn catch nhá. Một trong ba thằng bị lỗi thì nó sẽ catch lỗi đấy Nó thử error này Bây giờ mình giả sử mình cho thằng này là xong bốn đi File không tồn tại Thì sẽ nó chạy như nào Đấy nó báo là gì Lỗi là xong bốn không tồn tại nhá. Đấy thì đấy là cách dùng của promise all Để rút gọn à, Để rút gọn lại cái Các cái method mà bạn gọi về promise Và các bạn không cần chú ý đến là gì cái thứ tự chạy của nó như nào được chưa các bạn